击要绝杀阵。我有生以来，甚至算上我听过的传说之中，都没有比你更妖孽的存在了。大手，你的传奇到此为止了。难道你没有听过一句话吗？反派死于话多。装逼都装到我脸上来了，我一身无敌功法武技都没有你能装。不可能，我已经是不洁净了，我怎么可能打不过你？滴水滔滔。从头到尾就只会个黑水滔滔，你这个反派当的也真是够失败的。是你逼我，那就一起去死吧。又是天劫，这是被摆到的天劫，他突破了斗劫境，被大世界的规则感应到，引来了天劫。不过这天劫的范围和威压，跟斗区的相比，连十分之一都不到。我承认我输了，但是死我也要拉着你一起，和我一起死在天劫之下吧。哼，未摆到，在你死前，我让你开开眼界吧。给我破！这是渡劫境的天劫，你怎么可能一掌将其击破？接下来你可以去死了。死在你手上，我心服口服。不过你杀了我，你也活不长了。哼、嗯，死到临头了还要嘴硬吗？不、哦，你不知道，杀了我，你一定会被他们盯上的。你根本不知道他们有多强，他们。啊、你把话说完了再死啊！恭喜斗区前辈。灵虚子宗主不必客气，这里的事情结束，我等就先回去了。过几天之后，咱们国都再会。届时我在国都恭迎斗区前辈。我的魂种碎了，是谁感动我的棋子？师尊，您怎么了？我有件事要去玉龙国一趟、啊。可是师尊，仪式再过几天就要开始了。事情我都已经安排妥当了，凭你们的实力，我在不在这里都一样。等我处理完我的事情就回来。那好，祝师尊一路顺风。就在刚刚，斗雀以九卷天书之力斩杀灰虚境强者，随后紫薇秘境开启，进入秘境的一行人决定分头行动，各自寻取机缘。而斗雀也取出了洛尘交给自己的地图，观摩起来。出现过先天灵晶的地方还真不少，这个御灵宫好像会近一点，先去这里吧。而在斗雀身后，两个夜风国人也拿着地图，看着斗雀的背影，一脸惊愕。这位斗雀前辈，怎么去那个方向？
在下是龙族，这白骨就是在下的尸骸。哦，所以你是个死龙。呃的确如此，我本在天龙藏地安息，多年前尸骨被邪灵占据，连魂魄都被污染。如果不是真宫出现，再过不久，我只怕真的就变成无知无觉的灵体，成为那邪灵的兵器了。哦，那恭喜你，你现在自由了。本宫，我虽然摆脱了邪灵掌控，但是不在天龙藏地的话，过不了多久，我还是会烟消云散。所以，能否请恩公送我回天龙藏地？嗯，天龙藏地不认识，你找别人吧。啊、我好歹也是龙族啊，你连商量的机会都不给我吗？求人办事都不给好处的吗？还龙族呢，太不懂事了。龙宫有好处，有好处的。有什么好处？我龙族虽然如今示威，不负上古荣光，但依然是天下最强的种族之一。只要你送我回去，我族人是不会亏待你的。你说完了？嗯、我说完了。给我画大饼，你当我没长脑子？且慢，还有好处。最后给你一个机会，别给我弄虚头巴脑的东西。好吧，只要温公答应我，送我回天龙藏地，我将龙骨中一半的本源力量送给您。本源力量有什么用？龙族的本源之力是龙族力量的源泉。虽然我肉身已死，但这块龙骨是我本源之所在，其中蕴含的力量极为强大。温公看到这些妖兽实力了吧？然后呢？其实这些妖兽最开始都是一些炼体和聚气境的妖兽而已，就算那妖王也不过就是个化灵境的妖兽。但是那邪灵从我这里窃取了本源之力，附着在他们身上，就生生造出了这些实力堪比御空甚至通玄境实力的妖兽。竟然还能这样？那你还剩下多少本源之力？那邪灵虽然阴狠，但我龙族的力量也不是那么好窃取的。千年来，他所得的本源之力也不过百分之一而已。用我的本源力量可以大幅度提升恩公的实力，不信的话您看好了。恩公不要反抗，这是我十分之一的本源能量，只要恩公能将之炼化，力量自然会更上一个台阶。不过这些能量有些多，恩公可能要用数年时间才能完全炼化。强度的确是提高了一点，吸收了我那么多的龙族本源，就提升了一点。最关键的是，他这个炼化的速度也太恐怖了吧！对我用处虽然不大，但是对其他人的话，应该还是有些作用的。我答应你了，你们天龙藏地在什么地方？在天外之地。天外之地，那是什么地方？我现在也说不清楚。天龙藏地对我们龙族来说，也是一个神秘之地，而且只有在特殊的时间节点才会打开。你这叫什么答案？天龙藏地开启的时间无法确定，但在开启之前的三年，天下龙族都会感应到。哦、那好吧，你帮我培养族人，到时候我送你进去。多谢恩公。对了，再往前走应该是御灵宫的方向吧？还有多久才能到达？恩、啊、公，再往前走什么都没有了，御灵宫在相反的方向了、啊啊。难道说我是一个路痴不成？好了，你进我的储物空间之内吧，我要前往御灵宫办一些事情。就在刚刚。
道紫薇道人是你家亲戚不成？就在刚刚，瘦缺艺人。